எல்லாருக்கும் வணக்கம் பொன்மகள் வந்தால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் ரீசெண்டாக வந்தது எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக ஜோதிகா நடிச்சிருப்பாங்க ஜோதிகா சூர்யா ப்ரொடக்ஷனில் அமேசான் ப்ரைமில் வந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த படம் பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கோம் பார்க்காதவங்களுக்காக ஒரு சின்ன பொண்ணு சின்ன வயசுலேயே வந்து செக்ஷுவல் அபியூஸ்க்கு ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு ரேப்க்கு உள்ளான ஒரு பொண்ணு வளர்ந்து வந்து சட்டம் படித்து சட்ட ரீதியாக எப்படி அந்த தப்பு பண்ணவங்களை வந்து தண்டனை வாங்கி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு மேலோட்டமான ஒரு கதை ஸோ இந்த இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த படத்தோட ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது படத்தை பற்றி இந்த ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் கொடுத்துட்டேன் பட் கொஞ்சம் லீகல் ஆஸ்பெக்டில் அந்த படம் வந்து ஒரு கோர்ட் ரூமில் நடக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டோரி தான் சைல்டு செக்ஷுவல் அபியூஸ் பற்றின ஒரு கதை ஸோ இந்த சைல்டு செக்ஷுவல் அபியூஸ் பற்றின லாஸ் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய லூப் ஹோல்ஸ் என்னெல்லாம் அது வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த படத்தை வந்து இந்த ஒரு ஸ்டோரி லைனை எடுத்து ஒரு படமாக எடுத்து ப்ரெசென்ட் பண்ணதுக்காக படத்தோடைய டேரக்டர் ஜே ஜே ஃப்ரெட்ரிக் அவருக்கு கண்டிப்பாக பாராட்டி பாராட்டு தெரிவிச்சு ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் படத்தில் நடித்த ஜோதிகா மற்றும் நல்ல வெல் நோன் தமிழ் சினிமாவில் வெல் நோன் ஃபேஸஸ் வச்சு இந்த படத்தை எடுத்துருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து கண்டிப்பாக பாராட்டி ஆகணும் படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பண்ண ஜோதிகா சூர்யாவாக இருக்கட்டும் தேட்டர்ஸ் இப்போ எல்லாம் அந்த லாக்டவுன் டைமில் குல் க்ளோஸ் ஆகி இருக்க டைமில் தேட்டர்ஸோடைய ஒரு வெறுப்பையும் சம்பாதிச்சுட்டு ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ண அந்த தைரியத்துக்கும் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பாராட்டு தெரிவிச்சு ஆகணும் அந்த படக்குழுவினருக்கு ஸோ இந்த சைல்டு செக்ஷுவல் அபியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இது பற்றின சட்டம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு குழந்தை வந்து பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டாலோ பாலியல் ரீதியான வேறு ஏதாச்சும் பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளானாலோ அதற்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியான ஒரு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் இந்தியாவில் கிடையாது ஒரு அடல்ட் ஒரு பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு அடல்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பாலியல் துன்புறுத்தல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான செக்ஷனில் அந்த தப்பு பண்ணவனுக்கு கேஸ் போடுவாங்களோ அதே மாதிரி அதே ப்ரொசீஜர் தான் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு ஒரு செக்ஷுவல் அசால்ட்டுக்கு உள்ளான குழந்தைக்கும் வந்து அதே மாதிரியான நடைமுறைகள் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாகும் போது அந்த குழந்தைய வந்து ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய அந்த கேஸை நடத்த வேண்டிய வழிமுறைகள் கண்டிப்பாக வித்தியாசமாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக ஸ்பெஷல் சட்டம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் தான் கொண்டு வந்தாங்க அந்த சட்டத்துறை பேர் வந்து பாக்ஸோ அப்படின்வாங்க ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் இது ஆண் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் இருவருக்கும் பொதுவான சட்டம் இது ஸோ அந்த சட்டத்தில் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து செக்ஷுவலாக பேசுறது செக்ஷுவலான கெஸ்ட் சைகைகள் மூலமாக வந்து நம்மளோட கெஸ்டர்ஸ் மூலமான ஒரு செக்ஷுவல் மெசேஜை பாஸ் பண்ணுறது அது ஃப்ளாஷிங் அப்படின்னா உடல் உறுப்புகளை வந்து அந்த குழந்தைக்கிட்ட காட்டுறது குழந்தை வந்து தப்பான முறையில் வந்து வீடியோ எடுக்கிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டில் வந்து வரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் அசால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைய வந்து தவறான முறையில் வந்து தொடருது குழந்தையோட உடல் பாகங்களை தவறான முறையில் தொடருது அதே மாதிரி அந்த குழந்தைய வச்சு இன்னொருத்தங்களை வந்து தொட வைக்கிறது இது வந்து செக்ஷுவல் அசால்ட் அப்படின்வாங்க பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஷுவல் அசால்ட் இதுதான் வந்து ரேப் ஒரு குழந்தையோட ப்ரைவேட் பார்ட்டில் வஜினாவாக இருக்கட்டும் அல்லது ஏனஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மவுத் அப்புறம் யூரிட்ஸாக ஸோ இதில் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பெனட்ரேட் பண்ணாலோ அல்லது பீனிஸ் இது பண்ணாலோ அதே மாதிரி சேம் கேஸ் வித் ஆண் குழந்தைக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஷுவல் அசால்ட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரேப்புக்கு உண்டான டெஃபினேஷன் இது தான் ஆக்சுவலி அந்த நிர் நிர்பயா கேஸ்க்கு அப்புறம் ரேப்போட டெஃபினேஷனே மாற்றினாங்க நிர்பயா கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராட் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணி ரொம்ப மோசமாக இது பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணியிருந்தால் கூட அதுவும் வந்து ரேப்பாக கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நிர்பயா கேஸுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ரேப்போட டெஃபினேஷனே ம
இருக்குது அதே மாதிரியான ஒரு குற்றங்கள் இழைக்கக்கூடியவங்க தான் ஆனால் அந்த குழந்தை கூட தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா குடும்பத்தில் ஒருத்தங்களா சொந்தக்காரங்களா தெரிஞ்சவங்களா நட்பு வட்டத்தில் இருக்கவங்களா அந்த மாதிரி தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தங்களே வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு குற்றத்தில் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அல்லது ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஒரு ஆர்மியில் இருக்கவங்களா போலீஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் அஃபிஷியலாக இருக்கலாம் அந்த பப்ளிக் சர்வெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு குற்றத்தில் ஈடுபட்டாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து அக்ரவேட்டட் பெனிக்ரேட்டிவ் செக்ஷுவல் அசால்ட் அதாவது அவங்களோட பொசிஷன் அவங்களோட நிலையை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரியான ஒரு தப்பை பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சட்டம் சொல்லியிருக்கு ஆக்சுவலி டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கொண்டு வந்தப்போ வந்து தூக்கு தண்டனை அப்படின்ட்டு கிடையாது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் தான் வந்து அந்த சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க தூக்கு தண்டனையும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது பார்க்கும்போது ஆன் பேப்பர் பார்க்கும்போது சட்டம் வந்து நல்லா இருக்க மாதிரி நமக்கு தெரியும் ரொம்ப வலுவா வலுவான சட்டங்கள் தூக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம் இருபது ஆண்டுகள் செய்த தண்டனை ஆயுள் தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து நல்ல வலு வலுவான சட்டம் அப்படின்னு தோணலாம் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய சில லூப் ஹோல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டேட்டா கொஞ்சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மட்டும் நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ டேட்டா படி இது வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குற டேட்டா அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் கேஸ் வந்து பதிவாகியிருக்கு இந்த பாக்ஸோ சட்டத்தின் கீழே அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தான் வந்து நம்மக்கிட்ட கடைசியாக இருக்க டேட்டா அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டேட்டாவில் வந்து அந்த ரிலீஸ் பண்ண ரிப்போர்ட்டில் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் கன்விக்ஷன் ரேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தப்பு பண்ணவனுக்கு தண்டனை கிடைக்குது ஆன் பேப்பரில் என்னதான் சட்டங்கள் வலுவாக இருந்தாலும் நடைமுறையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது இன்னொரு விஷயம் அதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் லா ஸ்கூல் பெங்களூரில் ஒரு நேஷ்னல் லா ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அவங்க வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டடி பண்ணாங்க ஒரு சாம்பிளாக ஒரு எழுநூறு கேஸ் வந்து சாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதில் வந்து எப்படி வந்து அந்த கன்விக்ஷன் ரேட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெஸ் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அதில் அந்த விக்டிம் கிட்டெல்லாம் வந்து போயிட்டு பேசியிருக்காங்க அந்த கேஸ் ஃபைல் பண்ணவங்ககிட்டலாம் போய் பேசியிருக்காங்க அதில் என்ன தெரிய வந்திருக்கு ஷாக்கிங் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட் கேஸில் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் அந்த கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு குழந்தை வந்து இந்த மாதிரியான பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாகி இருக்கு அவங்க குடும்பம் சார்பாக வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த அக்யூஸ்ட் இருக்கான் இல்லையா தப்பு பண்ணவன் இருக்கான் இல்லையா அவன் வந்து அந்த குடும்பத்தை மிதட்டி அவங்க வந்து கோர்ட்டில் வாக்கு மூலம் வந்து சொல்ல அவனுக்கு எதிராக வாக்கு மூலம் சொல்லாத அளவுக்கு மிதட்டி அவன் வந்து கேஸ்லேருந்து தப்பிச்சிருக்கான் இது வந்து டூ தேர்ட் ஆஃப் த கேசஸ் இது வந்து அந்த சாம்பிள் எழுநூறு கேஸில் மட்டும் இது இந்த அளவுக்கு தான் வந்து நம்மளுடைய நீதிமன்ற நடைமுறைகளும் இருக்கு இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீதிமன்ற நடைமுறைகள் வந்து ரொம்ப நாள் போகுது வருஷ கணக்காக போகுது ஸோ அந்த அந்த டைம் கிடைக்க கிடைக்க அந்த தப்பு பண்ண அந்த அக்யூஸ் இருக்கான் இல்லையா அவன் வந்து போயிட்டு அவங்கள போய் மிதட்டி 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 பயமுறுத்தி அவனுக்கு எதிராக வந்து வாக்கு மூலம் சொல்லாத அளவுக்கு வந்து பயமுறுத்தி வச்சு கேஸ்ல இருந்து தப்பிச்சதுதான் ஸோ அந்த நீதிமன்ற நடைமுறைகள் வேகமாக நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த தப்பு பண்ண அக்யூஸ் இருக்கான் இல்லையா அவன் வந்து போய் மிதட்டுறதுக்குண்டான அந்த அவகாசம் அப்படிங்கிறது குறையும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் கைலாஷ் சத்யார்த்தி ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது கைலாஷ் சத் சத்யார்த்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நோபல் ப்ரைஸ் கூட வாங்கியிருந்தாரு பீஸ்க்காக அவர் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் இஷ்யூஸில் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ அவங்க ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக வந்து ஒரு சி ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க அதில் என்ன தெரிய வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளான குழந்தைகளில் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் பள்ளியிலேருந்து வந்து பள்ளிக்கூடம் போகிறது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் அந்த துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீத குழந்தைகளுக்கு இந்த ரேப் ரிலேட்டட் இல்னஸ் ஏதாச்சும் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அது ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இந்த சட்டத்தில் வந்து செக்ஷன் ஃபார்ட்டின் நினைக்கிறேன் அதில் வந்து லீகல் எய்டு சட்ட உதவி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டு சதவீதம் இவங்க பண்ண அந்த கேஸ் ஸ்டடியில் முப்பத்தெட்டு சதவீதம் பேருக்கு வந்து சட்ட உதவியே கிடைக்கல அத
சரி இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கு இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக வந்துட்டு நம்ம நாட்டில் வந்து நிறைய சட்டங்கள் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆன் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா படிக்கும்போது அந்த சட்டத்தை எடுத்து படிக்கும்போது ஆன் பேப்பர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் வலுவான சட்டமாக தெரியும் ஆனால் அந்த சட்டத்தை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ண நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு வந்து நமக்கு தேவை வலுவான காவல்துறையும் நீதித்துறையும் தான் தேவை போலீஸும் ஜுடிஷரியும் வந்து இந்த ரெண்டு துறையும் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுனாலே வந்துட்டு நம்ம நாட்டில் இத்தனை கேசஸ் வந்து பெண்டிங்கில் போகாது இந்த தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கான கேசஸ் இந்த பாக்ஸோ கேசஸ் மட்டும் இல்லாமல் கோடிக்கணக்கான கேசஸ் வந்து நம்மளோட கோர்ட்ஸில் வந்து நிலுவையில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து போதுமான நீதிபதிகளும் இல்லை காவல்துறையினரும் இல்லை பத்து லட்சம் பேருக்கு வந்து ஐம்பது நீதிபதிகள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் லா கமிஷன் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அந்த விதத்தில் வந்து இருந்தாதான் இந்தியா மாதிரியான நாட்டில் வந்து கேசஸை வந்து நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கணக்கு படி பார்த்தோம்னா இன்னி தேதிக்கு எழுபதாயிரம் நீதிபதிகள் இந்தியாவில் இருக்கணும் எழுபதாயிரம் நீதிபதிகள் இருக்கணும் ஆனால் இருக்கிறது எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாயிரம் செவன்ட்டி தௌசண்ட் தேவை செவன்டீன் தௌசண்ட் தான் இருக்காங்க ஸோ நாலு மடங்கு வந்து நம்ம வந்து நீதிபதிகளோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகப்படுத்தணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காவல்துறையினர் காவல்துறையினர்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து போதுமான அளவுக்கு இல்லை யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் பாப்புலேஷனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபது போலீஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து முப்பது லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பர்சன்ஸ் தேவை போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆனால் இருக்கிறது எத்தனை தெரியுமா பதினேழு லட்சம் தான் ஸோ காவல் காவல்துறையில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த போலீஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு மடங்கு அதிகரிக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம போலீஸ்க்கும் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம்க்கும் நம்ம அலக்கேட் பண்ணக்கூடிய ஃபண்ட் வந்து ரொம்ப 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 கம்மி நம்ம ஜுடிஷியல் ஜுடிஷியரிக்கு அலக்கேட் பண்ணக்கூடிய ஃபண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அலக்கேட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டு இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி மட்டும்தான் ஆனால் தேவை வந்து ஒரு லட்சம் கோடிக்கும் மேலே வந்து நமக்கு ஜுடிஷியல் ஜுடிஷரிக்கு வந்து தேவைப்படுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காவல்துறைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு மாநில அரசுகள் மத்திய அரசுகள் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அலக்கேட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து ஒன்றே கால் லட்சம் கோடி ஆனால் நமக்கு தேவை ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் கோடி வந்து அலக்கேட் பண்ணால் தான் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு மடங்கு அதிகரிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து மேலோட்டமாக வந்து ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்டில் வந்து இந்த ரெண்டு போலீஸ் அண்ட் ஜுடிஷியல் சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் நம்ம இன்னும் டீப் டைவ் உள்ளே போனோம் அப்படின்னா இன்னும் பல்வேறு ஓட்டைகள் உள்ளே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு அந்த ஜட்ஜ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது முதல் கொண்டு அங்கே ஒரு கோர்ட்டில் அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் முதல் கொண்டு நீங்கள் இப்போ கூட ஹைகோர்ட் போனீங்க அப்படின்னா கேஸ் எல்லாம் வந்து பேப்பர்ஸில் தான் வந்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க அந்த ஒரு சாலி மாதிரி வச்சுட்டு கேஸ் கட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க அங்கே இன்னும் அதெல்லாம் வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ணாமே வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி போலீஸ்க்கும் போனீங்க அப்படின்னா போதுமான பெண் காவலர்கள் இருக்கிறது கிடையாது இந்த மாதிரியான கேசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண் காவலர்கள் தான் வந்து முன்ன நின்று வந்து நடத்தணும் ஆனால் போதுமான பெண் காவலர்களும் வந்து நம்ம நாட்டில் இல்லை ஸோ அதையும் அதிகப்படுத்தணும் போலீஸில் போலீஸ் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போதும் அப்படின்னா அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது கிடையாது ஒரு கேஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு எஃப்ஐஆர் வரைக்கும் கொண்டு போய் அதை விசாரணை பண்ணோம் அப்படின்னு அவங்க பார்க்கறது கிடையாது அங்கேயே பேசி முடிச்சிடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அது ரெண்டு தரப்பையும் வச்சு அவங்களே பஞ்சாயத்து பண்ணி பேசி முடிச்சிடலாமா அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு தான் வந்து மேக்சிமம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து நினைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் மாறணும் அதுக்கேற்ற அளவுக்கு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் ஜுடிஷியல் சிஸ்டமில் தேவையான ஆட்கள் இது எல்லாமே வந்து அதிகப்படுத்தணும் அதுக்கான நிதியும் வந்து அதிகப்படுத்தணும் இதை பற்றி நம்ம வந்து தொடர்ந்து நம்ம பேசிகிட்டே இருந்தால் தான் வந்துட்டு இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் நம்ம வந்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் பற்றி பேசுகிறோம் நீட் பிரச்சனை பற்றி பேசுகிறோம் மீத்தியன் பிரச்சனை பற்றி பேசுகிறோம் கூடங்குளம் பிரச்சனை பற்றி பேசுகிறோம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் பற்றிலாம் பேசும்போது அதுக்கு கேஸ் போடுறது வந்து கோர்ட்டுக்கு தான் போவோம் நம்ம அதெல்லாம் வந்து போய் தேங்கி நின்றுட்டே தான் இருக்குது அந்த ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எதுவும் பேச மாட்டேங்கிறோம் பிரச்சனைகள் பற்றி பேசுகிறோம் ஆனால் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் தீர்க்க வேண்டிய நீதிமன்றமே பிரச்சனைகள் இருக்குது